Hi students, we will see the trust exam in the previous year question paper solution. Question number 88. A is equal to 4, B is equal to 8. A square 2, AB, B square value is equal to 8. If you add the square and add the square, add the square. Very simple. A square plus 2, AB plus B square. Who is the formula? A plus B is the whole square formula. Why do you think this is the question? This is the formula. This is the formula. A एक बदला four रखे B एक बदला eight रखे, so A एक बदला four उम B एक बदला eight उम पटे square पट कोंगे, so four एं eight एं add पन्ना twelve माल square रखे, twelve square ना twelve twelve जार ना तो answer one forty four, first option correct आ रखे. Next परंग M अंडर letter वंदे thirteen अब डी ना D O J इंटर तो twenty six ना C A T के इन्ना coding वरों निके करांगे. So, alphabetical first learn the 1, 2, 3, 4, 5, we have a number of M, we have 13 letters. Then, D, O, G, E, and 26, D, and 4th letter. So, 4 plus, O, and 15th letter. 15 plus, G, and 7th letter. This is all added. 26 is added. அப்பு C A T கிதே மதிரி கோடிங்க என்ன ஒருன் கேக்கிறாங்க C இன்றது உங்களுட 3rd letter A இன்றது உங்களுட 1st letter T இன்றது வந்து உங்களுட 20th letter சோ இல்லத்தே add பண்ணா நமுக்கு 24 கடைக்கும் சோ 1st option 24 தான் correct நேக்ஸ்டு பாருங்க plus means minus plus இருந்தா minus போட்ணோ minus means multiplication multiplication means division division means plus இந்த மதிரி change பண்ணி எல்லுது நாம் இந்த கேலருக்கு expression உட answer கேக்கிறாங்க number மட்டு எல்லுதிக்கும் மதில 55, 10, 5, 4 நேன் எல்லுதிட்டு இப்பு symbol மாத்துங்க மதில multiple இருக்கு multiple divisionல மாத்து சொன்னாங்க சொல் division போடுனும் அடுத்து division இருக்கு divisionல plus போடு சொன்னாங்க plus போடுங்க அடுத்து plus இருக்கு plus minus மாத்துனும் சொல் minus எப்போமே இதை வந்து board mass rule use பண்ணிதா நம்ம வந்து solve பண்ணனும் இல்ல bracket இல்லா offும் இல்ல first division multiplication addition subtraction இதா rule முதல் division இருந்தா division இதாம் பண்ணனும் 50 ஏயும் 5 ஏயும் divide பண்ணா 10 கடைக்கும் அதாது 50 by 5 நார்த்தும் cancel பண்ணா 10 அந்த remaining இருக்க terms நான் எதுமே பண்ணல அப்படியதான் எல்லுதிருக்கிறேன் so அடுத்த addition, so 10 உன் 10 add பண்ணா 20 minus 20. கடிசிய subtract பண்ணா answer 0 கடிக்குது. First option நான் correct option. Next பாருங்க, Kiran leaves his school at 4.20 pm. In 20 minutes he reaches a playground and plays with his friend for 25 minutes and leaves for his home which takes another 25 minutes. At what time did he leave the ground? Ground எத்தன மனிக்கி leave பண்ணாம் இன்னா உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க. So 420க்கு school இருந்து கலம்பியாத்து. Ground இக்கு reach பண்டிருதுக்கு 20 minutes ஆயிருக்கும். So 20 minutes add பண்ணும். Plus playing time வந்து 25 minutes வலையாண்டி இருக்காங்க. அப்பு 25 minutes உன்னம் add பண்ணும். அந்த கடிசி 25 minutes நம் add பண்ண தேவேல். என் at what time he leave the ground தான் கேட்டிருக்காங்க. So, 4.20 pm குட, அவங்க groundுக்கு போன time, groundல வலையாண்ட time, மட்டு add பண்ணிரும். So, 45 minutes total, அந்த game வலையாண்டி முடிக்கிற வருக்கு time ஆயிருக்கு. So, 4.20 लருந்து, 45 minutes add பண்ணும். இப்போ, 4.20 लருந்து, 5 o'clock வருதுக்கு, நம்கு 40 minutes செய்யுப் படுது. அப்பு, இந்த 45 minutesல, முதல 40 minutes add பண்ணிடுங்க. 40 minutes add பண்ணிடா, 40 plus 5 minutes இன் பிரிச்சிருங்கன் சொல் 40 add பண்டா இது 5 o'clock ஆயிடும் 5 o'clock ஓ இங்க வரு 5 minutes ஓ இருக்கு அப்பு 5 5 pm குதான் ground லருந்து கலம்பி இருப்பாங்க வீட்டுக்கு போன time கேட்டாதான் இந்த 25 minutes நம்ம add பண்ணனும் so first option correct இருக்கு next பாருங்க Akash was born at October 21st 2000 in that year independence day was on Tuesday what day was it when Akash was born Akash ஓட அந்த பர்த்தோட day என்ன day வாருந்திருக்கும் கண்டு புடிங்க அப்படி இன் கேக்கிறாங்க independence day வந்து Tuesday என் சொல்லிருக்காங்க so August 15 Tuesday வா இருந்தா 
ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட் அக்டோபர் என்ன டேன்னு கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் உங்களோட கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ உங்களோட இயர் படி பார்க்கும்போது ஸோ ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ்னால் உங்களோட ஆகஸ்டில் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் அக் செப்டம்பரில் தேர்ட்டி டேஸ் திருப்பி அக்டோபரில் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் வரும் நமக்கு இப்போ இதில் ஆகஸ்ட் மந்த்து எந்த டேலேருந்து ஸோ இதில் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணால் போதும் இப்போ ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்போ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் இந்த மந்த்தில் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் இருக்குது அப்புறம் செப்டம்பரில் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் அக்டோபர் என்ன டேன்றது வேணும் ஸோ டுவெண்ட்டி வரைக்கும் கேல்குலேட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டே என்னன்ற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது எழுதிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் இருக்குது அப்போ ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட்லேருந்து சிக்ஸ்டி டே சிக்ஸ்த் டேக்கு அப்புறம் என்ன டே வரும் அப்படின்றது தான் உங்களோட கேள்வி எந்த டே கேட்டாலும் செவனால் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஏன் செவனால் டிவைட் பண்ணுறோம்னா ஸோ செவனால் டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி வரும்போது அதே டியூஸ்டே ஏழு நாளைக்கு ஒரு தடவை டியூஸ்டே டியூஸ்டேனு வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா அதனால தான் அதை ஏழால் டிவைட் பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து செவனில் டிவைட் பண்ணால் செவன் நைன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ பேலன்ஸ் த்ரீ கிடைக்குது இப்போ அக்டோபர் மந்த்தில் ட்வெண்ட்டி எத் வரைக்கும் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் டே என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிமைண்டர் த்ரீயை தவிர அதுக்கு முன்னாடி டே வந்து டியூஸ்டேவாக இருந்திருக்கு அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின்லேருந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ நமக்கு தே நமக்கு கொடுத்துருந்த டே வந்து டியூஸ்டே தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த தேர்ட் டே வந்து அப்போ அந்த டியூஸ்டேவாக இருந்திருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் தான் கேட்குறாங்க ஸோ டியூஸ்டேக்கு அப்புறம் வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடேனு எழுதிட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் டே கண்டிப்பாக ஃப்ரைடேவாக இருந்திருக்கும் அதுதான் ஆகாஷோட பர்த்டேவாக இருந்திருக்கும் ஸோ ஃப்ரைடே தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபைவ் கேர்ள்ஸ் ஆர் சிட்டிங் இன் அ ரோ ஸோ ரோவில் அஞ்சு கேர்ள்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க ஏ இஸ் ஆன் த ரைட் ரைட் ஆஃப் பி இப்போ ஏன்றவங்க இங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா பியோட ரைட் சைடில் இருந்தாங்களா அப்போ பி இந்த பக்கம் இருந்திருக்காங்க பியோட ரைட் அண்ட் சைடில் ஏ உட்காந்துருந்தாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க A is on the right of B. E is on the left of B. So, B is on the left of B. So, B is left side of E. But, to the right of C. So, E is on the right of C. So, E is on the left of B. So, E is on the right of C. So, E is on the right side of C. So, E is on the right side of C. So, E is on the right side of C. If A is on the left of D. ஏ வந்து டிக்கு லெஃப்ட் சைட்லன்றதுனால இங்கே இருந்திருப்பாங்க டியோட லெஃப்ட் சைடில் ஏ வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹூ இஸ் சிட்டிங் இந்த மிடில்னு கேட்குறாங்க இப்போ அஞ்சு பேருமே உட்கார வச்சாச்சு இப்போ நடுவில் இருக்கவங்க யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க பீன்னு இருக்கவங்க தான் சென்ட்ரில் இருந்திருக்காங்க ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ராகுல் இஸ் டாலர் தன் வினத்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்களேன் ராகுல் அப்படின்றவங்க வந்து இஸ் டாலர் தன் வினத் வினத்தை விட உயரும் ஸோ வினத் வந்து அவங்கள விட கொஞ்சம் ஷார்ட்டு இப்படி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பட் நாட் டாலஸ் மகேஷ் ஆனால் மகேஷ் அளவுக்கு உயரம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க மகேஷ் வந்து அவங்கள விட உயரம் ராகுல் வந்து டாலர் தன் வின் தானே மகேஷ் அளவுக்கு உயரம் கிடையாதுன்னா மகேஷ் அவங்கள விட ஹைட்டனே வரைஞ்சிக்கோங்க சந்திப்பு இஸ் டாலர் தன் நிஷாந்த் சந்திப்புன்றவங்க வந்து நிஷாந்தை விட உயரம் பட் நாட் டாலஸ் வின் தானே வினத்த அளவுக்கு உயரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வினத்தை விட கம்மி சந்திப்பு வந்து வினத்தை விட கம்மி ஆனால் டாலர் தன் நிஷாந்த்னு சொல்லியிருக்காங்க சந்திப் இஸ் டாலர் தன் நிஷாந்த்னா நிஷாந்த் அவங்கள விட ஷார்ட்டாக இருந்திருக்காங்க சந்திப் வந்து டாலர் தன் நிஷாந்த் பட் நாட் வினித் வினத்தை விட கம்மியாக இருந்திருக்காங்க அப்போ இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆர்டர் ஹூ அமாங் தம் இஸ் அ ஷார்ட்டஸ்ட்னு கேட்குறாங்க நிஷாந்த் தான் அப்போ இருக்கிறதுலே ஷார்ட்டஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் ஈக்குவல்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன் பவர் ஃபைவ் அப்படின்றது வந்து ஒன்றை ஃபைவ் டைம்ஸ் எழுதி மல்டிபிள் பண்ணாலும் ஒன் தான் வரும் ஃபைவ் பவர் ஒன்றுன்னா ஃபைவை ஒன் டைம் எழுதணும் அப்போ ஆன்சர் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஜீரோ டு த பவர் எனி திங் பண்ணால் ஜீரோ தான் ஃபைவ் டு த பவர் ஜீரோ எனி திங் பவர் ஜீரோன்றது வந்து ஒன்று ஸோ இது ரெண்டும் தான் கரெக்டாக ஒரே மாதிரி ஆன்சர் ஒன் ஒன் கிடைக்குது ஸோ ஏஎன்டி அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் உங்களோட லாஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் ஏஎன்டி ஹவு மெனி ரெக் ரெக்டாங்கிள்ஸ் ஆர் தேர் இந்த ஃபிகர்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்குள்ளே எத்தனை ரெக்டாங்கிள் இருக்குன்னு இதை ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்களேன் இப்படி பார்த்தா இதில் ஒரு
அதே மாதிரி இப்போ இப்படி ட்ரா பண்ணி பாருங்களேன் இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குது ஸோ இது ஒரு ப்ளஸ் டூ ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு லெவன் கிடைக்கிது லெவன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்க பிக்சர் வந்து இந்த கீழே இருக்க நாலு டைக்ராமில் எதுவும் இல்லை கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகும்னு கேட்குறாங்க எம்பர்டட் ஆர் ஹிட்டன் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இது உள்ளே வந்து இப்படி ஒரு ஹாரிசாண்டல் லைனும் வேர்டிக்கல் லைனும் இப்படி ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைனும் இருக்குது இந்த பிக்சரில் நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் பாருங்களேன் ஹாரிசாண்டல் லைன் ஒரு இங்கே ஒரு வேர்டிக்கல் லைன் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்குது ஆனால் வேறு எந்த ஃபிகர்லேயும் அது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகலை ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் அடுத்த டயக்ராமில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இங்கே கொடுத்துருக்குற இந்த பே ஷேப் வந்து இங்கே கீழே பார்த்துருக்கு இங்கேயும் அதே பே ஷேப் தான் கீழே பார்த்துருக்கு ஆனால் இங்கே இருக்கிற இந்த ஆரோ மார்க் வந்து டேர்ன் ஆகிடுச்சு இந்த பாக்ஸோட பாட்டமுக்கு போயிருக்கு அப்போ இங்கே யூ ஷேப் இருக்குன்னா அடுத்தவங்க கண்டிப்பாக யூ ஷேப் தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே இருக்கிற ஆரோ மார்க் வந்து டேரக்ஷன் மாதிரி பாக்ஸுக்கு கீழே அதோட பாட்டமுக்கு போயிருக்கும் அந்த மாதிரி எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் யூ ஷேப் இருக்குது ஆரோ மார்க்கு கீழே போயிருக்கு ப்ளேஸ் மாதிரி இருக்குது இந்த டேரக்ஷன் மாதிரி இருக்குது அப்போ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் இது பாருங்கள் ஒரு ஹெக்ஸகன் இதுக்குள்ளே வந்து ஆறு டாட் வச்சு உள்ளே ஒன்று ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆறு டாட்டும் இதோட கார்னர்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி இல்லை அதோட சைடை ஃபேஸ் பண்ணி தான் வரைஞ்சிருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து ஒரு ராம்பஸ் இருக்குது அப்போ அடுத்தவங்க கண்டிப்பாக ராம்பஸ் தான் வரும் ராம்பஸ்க்கு நாலு கார்னர்ஸ் இருக்கிறதுனால உள்ளே இந்த மாதிரி நாலு டாட் தான் வைக்கணும் அண்ட் இந்த டாட் வந்து சைடை ஃபேஸ் பண்ணி வரணுமா இல்லை இந்த கார்னர்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி வரணுமாட்டது தான் கொஸ்டின் ஸோ இது கண்டிப்பாக இங்கே வந்து சைடை ஃபேஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கு அப்போ இங்கேயும் சைடை ஃபேஸ் பண்ணி தான் வரணும் ஸோ சைடை ஃபேஸ் பண்ணி வர்ற மாதிரியான டயக்ராம் வந்து இங்கே தான் இருக்குது செகண்ட் ஆப்ஷனில் தான் இருக்குது சைடை ஃபேஸ் பண்ணி டாட் வச்சுருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து கார்னரை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு அந்த அந்த ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு கிடையாது செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டியது அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் அவங்க உங்களை வந்து மிரர் இமேஜ் செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்போவுமே வந்து கொடுத்துருக்க வேர்டை வந்து உங்களோட ரஃப் ஷீட்டில் எழுதுங்க இப்போ நேஷன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ எழுதிட்டு கண்ணாடி பிம்பம் மிரர் இமேஜ்னால் இந்த இடத்துல இப்படி மடக்கி பாருங்கள் வாட்ரு இமேஜ்னால் கீழே மடக்கி பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி டேர்ன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் தெரியும் உங்களோட பேப்பரில் க்ளீனாகவே தெரியும் நீங்கள் ரீஃபில் பண்ண வச்சுருப்பீங்க அதில் எழுதுனா நல்லா இன்னும் டார்க்காகவே தெரியும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்படி எழுதிட்டு இந்த பக்கம் அடித்து பார்த்தா இதோட இம்ப்ரெஷன் நல்லா க்ளீனாகவே தெரியுது ஸோ இங்கேருந்து இப்படி எழுதிடுறேன் ஏன்னா இந்த இம்ப்ரெஷன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இப்படி தான் தெரியுது இது தான் உங்களோட கரெக்டான இமேஜ் ஸோ உங்களோட செகண்ட் இங்கே ஓ தான் வந்திருக்கு பாருங்கள் இங்கே ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன மாறவே இல்லை இது கரெக்டாக இருக்குது ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் இதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எண்ணமே மாற்றவே இல்லை அதிலே இது ராங்குன்னு சொல்லிடலாம் இல்லை ரெண்டாவது ஏ கொடுத்துருக்காங்க ராங்க அப்போ கண்டிப்பாக தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக அதை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரை